தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக மின்சாரம் கொடுக்குறாங்க வீடுகளில் ஃபஸ்ட்டு நூறு யூனிட்டுக்கு மின்சாரம் இலவசம் இதை வெகு சீக்கிரத்தில் நிறுத்திட்டா என்ன நான் உங்கள் இனியவன் இளங்கோவன் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்து நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து அதனுடைய பேரை மாற்றிட்டாங்க தமிழ்நாடு ஜென்ரேஷன் அண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிட்டாங்க அதாவது தமிழ்நாடு உற்பத்தி மின் பகிர்மான கழகம் அப்படிங்கிறத அதனுடைய பெயரை மாற்றி இப்போ அதுவும் சிறப்பாக செயல்பட்டுட்டு இருக்கு இது வழியாக தான் நம்முடைய மின்சாரம் அனைத்தும் வீடுகளுக்கும் விவசாய நிலங்களுக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் நிறைய பவர் லூம் இண்டஸ்ட்ரிஸ் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம அதிலிருந்து தான் வந்து கரண்ட் வந்து பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது நம்முடைய மாதாந்திர தேவை எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா மாதத்தில் பத்தாயிரம் மில்லியன் யூனிட்ஸு மினிமம் தேவைப்படும் ஒரு ஆண்டில் இதனுடைய தேவை நம்முடைய ஒட்டுமொத்த தேவை எடுத்திங்கன்னா ஒரு மில்லியன் யூனிட் வந்து தமிழ்நாடுக்கு மின்சாரம் தேவைப்படுது இப்போ லாக்டவுன் வந்துடுச்சு இல்லைங்களா அதில் பார்த்திங்கனாக்கா இந்தியா முழுக்க ஒரு ஒம்பது சதவீதம் வந்து அதனுடைய தேவை குறைஞ்சிது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பதினாலு சதவீதம் குறைஞ்சிது ஏங்க தெரியுமா காரணம் வந்து தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் ஸோ அதனால் இந்த மின் தேவை ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரம் லாஸ்ட் இயரில் இருந்தது இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி மில்லியன் யூனிட் தான் வந்து இந்த ஆண்டு தேவைப்படுது அப் டு பார்த்திங்கன்னா மார்ச்சு ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தை எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து மின்சாரத்தை பெறுகிறோம் அப்படின்னா நீர் மின்சாரம் அதாவது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ப்ராஜெக்ட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னாக்கா அனல் மின்சாரம் சொல்லக்கூடிய தெர்மல் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸு அதே மாதிரி அட்டாமிக் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேருந்து அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இதர எல்லாத்துல இருந்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட அளவும் சேர்ந்து ஒட்டுமொத்தமாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பதினெட்டாயிரம் மில்லியன் யூனிட்ஸ் வந்து தயார் செய்யப்படுகிறது மாதந்தோறும் பார்த்திங்கனாக்கா ஏறத்தால் இவ்வளோ யூனிட் மின்சாரம் மில்லியன் யூனிட் வந்து தயார் பண்ணப்படுகிறது இதில் நமக்கு தேவை எடுத்துக்கிட்டது போக நம்ம மத்திய அரசுக்கிட்ட கொடுத்து அதை நம்ம இதர மாநிலங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த சிஸ்டத்தை எது கண்காணிக்கிறது அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு ஜென்ரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார்பரேஷன் தான் வந்து இது வரைக்கும் கவனி கவனிச்சுட்டு இருந்தது இதை வந்து தமிழ்நாடு உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகம் தான் வந்து இதை வந்து கவனிச்சுட்டு இருந்தது இப்போ மத்திய அரசினுடைய ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் அதனுடைய எரிசக்தி துறை எல்லா மாநிலங்களுக்கும் ஒரு தகவலை கேட்டு அவங்க ஒரு விளக்கமாக ஒரு செய்தி அனுப்பிச்சிருக்காங்க என்னென்னா இந்த மின்பகிர்மான கழகங்களை வந்து அந்தந்த மாநில அரசுகள் செய்வதற்கு பதிலாக மத்திய அரசிலிருந்து ஒட்டு ஒரு ஆணையமாக உருவாக்கப்பட்டு இந்த நாடு முழுக்க ஒரே சிஸ்டமாக அதை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முயற்சிகளை எடுத்து மாநில அரசினுடைய ஒப்பீனியன் கேட்டிருக்காங்க அது சம்பந்தமாக தான் நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அவர்கள் பிரதமருக்கு ஒரு கடிதம் இன்றைக்கு எழுதியிருக்கிறாரு அதில் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறாரு இது மாதிரி எங்களுடைய கார்பரேஷன் மின்பகிர்மான கழகம் சிறப்பாக செயல்பட்டுட்டு இருக்கு எங்களுடைய தேவைகளை நாங்கள் எல்லாமே வந்து பூர்த்தி செய்துட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு வந்து இலவசமாக மின்சாரம் கொடுக்குறோம் அதே போல் நூறு யூனிட் வந்து இந்த மாதிரி வீடுகளுக்கு வந்து இலவசமாக மின்சாரம் கொடுத்துரும் ஃபஸ்ட்டு நூறு யூனிட்டுக்கு இது அதுவும் குறைவான டேரிஃப் தான் சொல்லப்போனால் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு இரண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா மூணு மூணு ஐம்பது நாலு இந்த டேரிஃப் தான் அதுக்கு அடுத்த டேரிஃப் எடுத்திங்கன்னா அஞ்சு ரூபாய் ஆறு ரூபா அந்த மாதிரி ஒரு டேரிஃபில் இருக்குது இதை மற்ற மா மாநிலங்களோடு கம்பேர் பண்ணும்பொழுது மற்ற மாநிலங்களோடு சேர்க்கும் பொழுது எங்களுடைய மின் கட்டணம் உயர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாவது இன்னொன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி மானியங்களும் இந்த விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடியது ஏழை நடுத்தர மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இலவச மின்சாரம் இருக்குது இல்லையா அது தடைபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டாவது காரணத்தையும் அவர் சொல்லியிருக்கார் மூணாவது இந்த மின்சாரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மாநில பட்டியல் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் மத்திய பட்டியலும் இல்லாமல் பொது பட்டியல்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டும் சேர்ந்து முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இதுவரைக்கும் இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து எங்களுடைய அதிகாரங்களை பறித்து நீங்கள் மத்திய அரசுக்கு அதை கொண்டு போகிற மாதிரி இந்த ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது இதை நீங்கள் மறுபடியும் யோசித்து இதை வந்து கைவிடணும் இந்த திட்டத்தை அதனால் இதை வந்து நாங்கள் இந்த கடிதமாக எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதமருக்கு வந்து முதலமைச்சர் எழுதியிருக்காரு அதே போல் பார்த்திங்கன்னாக்கா பல எதிர்கட்சிகள் வந்து இதற்கு வந்து எதிர்ப்புகளும் தெரிவிச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மாநிலத்தினுடைய உரிமைகளை வந்து பறிப்பதற்கான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டாம் எங்களுக்கு வந்து இந்த நிலையே வந்து தொடரட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு குறிப்பாகவே இந
இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஏழைகளுக்கான இந்த நடுத்தர மக்களுக்கான இந்த நூறு யூனிட் மின்சாரம் இருக்கிறதுனால எத்தனையோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ லட்சம் பேர் வந்து இதுக்கான அற்புதமான வந்து பலன் அடைஞ்சிட்ருக்காங்க அதே போல் விவசாயிகளுக்கு வந்து மின்சாரம் இலவசமாக கொடுப்பதனால விவசாயிகளுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் பலன் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க ஸோ இன்னமும் அந்த பலன் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சோம்னா அந்த நம்முடைய மத்திய அரசு எடுத்திருக்கின்ற இந்த நடவடிக்கை வந்து அதை கைவிட்டுட்டு நம்ம மாநில அரசு என்ன ரெக்யர்மெண்ட் கேட்டிருக்கோ அதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாரும் சிந்தித்து பார்த்தோம்னாக்கா மின்சாரம் என்பது ஒரு பெரிய அளவுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக நம்முடைய தமிழ்நாடு இருக்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த கரண்ட் கட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப மீக ரொம்ப இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கு இது வந்து எதிர்காலத்தில் இந்த சூழ்நிலை மாறலாம் ஏன்னா தொழிற்சாலைகள் நிறைய வரும் இன்னும் தேவைகள் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த நம்முடைய மின்பகிர்மான கழகத்தினுடைய சிறப்பான செயல்பாடுகளோடு இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் அவங்க மத்திய அரசு சொல்வது போல் ஒரு தனியார் மயமாக ஆயிடுச்சுனாக்கா நாம் போய் மறுபடியும் அதை கையேந்துவதற்கான நிலைமையையும் அதே போல் தமிழ்நாடுனுடைய முன்னுரிமைகள் வந்து பறிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறதுனால இதனு இதை வந்து மத்திய அரசினுடைய கவனத்துக்கு வந்து தமிழக முதல்வர் எடுத்து சென்றிருக்கிறாரு ஸோ அத்தனைக்கும் நம்ம வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கணும் உங்களுடைய ஆதரவு இது சம்பந்தமாக நீங்கள் என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத உங்களுடைய கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க ஏதோ சாதாரண விஷயம் ஒரு டிஎன்இபி தானே ஒரு ஏதோ விஷயம் நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு நம்மளே தாண்டி நீங்கள் யோசிக்காமல் இருந்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அடிமடியில் கை வைக்கிற மாதிரி இந்த நூறு யூனிட் இலவச மின்சாரம் நாளைக்கு தடைபடும் அல்லது விவசாயிகளுக்கான மானியம் கொடுக்கக்கூடிய அதாவது இலவச மின்சாரம் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலை உருவாகலாம் இதை தடுக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம இப்போயே சிந்திக்கணும் சிந்திப்பீர்களா அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் என்றும் இனியவன்